Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom Ozod nazar eshitirishning bugungi mehmoni Kanadadan jurnalist, dunyo o'zbeklari web sahifasining muharriri Ismat Xushov. Assalomu alaykum Ismat aka. Assalomu alaykum. Kecha Mirziyoyevning prokuraturani keskin tanqid qilgani haqidagi ozodlik sahifasida chiqqan audio yozuvni eshitgan bo'lsangiz kerak. Albatta eshitdim. Prokuraturani Shavkat Mirziyoyev kuni kecha bo'lib o'tgan selektor yig'inida qattiq tanqid qildi va ularni axlat deb aytdi, o'g'ri deb aytdi, eng katta o'g'ri deb aytdi. Bu gaplarni eshitgan paytingizda hayratga tushdingizmi yo'qmi Mirziyoyevni mana shunday keskin so'zlaridan? Ha, Mirziyoyevni haqiqatni yuziga tik qaraganidan hayratlandim, lekin prokuratura haqidagi bu gap so'zlaridan hayratlanmadim. Chunki Shavkat Mirziyoyev davlat rahbari bo'lib kelganidan keyin juda ko'p narsalarni yanada ravshanroq, oydinroq ko'ra boshladi. U 8-9 oydan buyon boshlagan islohotlarini nima uchun amalga oshirish nihoyatda qiyin bo'layotganligini ko'rib bilib turgani uchun ham va bu mana shu qarshiliklarga asosiy aybdorlar kim ekanligini bilyapti kunma-kun. Shuning uchun ham uning har bir yig'ilishdagi har bir soha bo'yicha gapirgan gaplari xalqimizni ko'nglida cho'kib yotgan 25 yildan buyon cho'kib yotgan tuyg'ularini ifodasi deb bilish kerak do'stlar. Ismatagi kelgandan biri Shavkat Mirziyoyev barcha sohalarni, lekin ayniqsa prokuraturani qattiq tanqid qilyapti. Buni sababi nima? Bir sohani butunlay yomon deb bo'lmaydi, uning ichida adolatli odamlar bor deyish mumkin, lekin prokuratura haqida bu gapda aytib bo'lmaydi. Sababi prokuraturada halol bo'lgan odam umuman ishlamaydi va ishlatilmaydi, ishga qabul qilinmaydi. Bu yerda korrupsiya, o'g'irlik, muttahamliklarni tarzib etish keng qulot yoygani uchun O'zbek prokuraturasidagi ahvol nihoyatda fojiali bo'lganligini o'z ko'zi bilan davlat rahbari bo'lgandan keyin ko'rayotgani uchun ham Shavkat Mirziyoyev mana shunday gaplarni aytishga majbur bo'ldi. Yumshoroq gapirdi dedim Shavkat Mirziyoyev. O'zbekistondagi asl vaziyat prokuraturadagi vaziyat. Bu gaplardan 100 baravar ziyodroq, dahshatliroq holatda. Hali ham Mirziyoyev sizlarda ayab gapiryapti. O'zbekistonda o'zbek xalqi mana siz bilan bizni eshitib o'tiribdi. 30 milliondan ziyod xalqini biror oila, biror fuqaro mana shu prokuraturadagi adolatsizlikka uchramadi desak, biz bugun yolg'on gapirgan bo'lamiz. Shuning uchun men qisqa qilib aytganda, Shavkat Mirziyoyev prokuratura sohasidagi bu sharmandagarchiliklarni juda to'g'ri ta'riflayapti. Bu u kishi aytgan darajalari ham juda ham ziyod ahvol, battar ahvol O'zbekiston bosh prokuraturasi va prokuraturadagi rahbariyat bu prezidentni achchiq va alamli gaplaridan tegishli xulosa chiqarib olish kerak. Sovet ittifoqi tarqalgandan keyin birinchi bo'lib mana shu Baltiq bo'yi mamlakatlarda qilingan ish prokuratura tarqatib yuborilgandi. Mirziyoyev ham kecha shunga ishora qilib o'tdi. Agar ishlamasalaring, to'g'ri isloh qilmasalaring, tarqatib yuborma kerak emas degan gapni aytdi. Prokuratura siz O'zbekistondagi mana shu adliy tizimni tasavvur qilish mumkin deb o'ylaysizmi? Yo, prokuratura nokshi kerak emas degani, buna qangi korrupsiyaga, adolatlikka botgan tizim kerak emas degan ma'noda gapirdi, lekin prokuraturani tarqatib yuborib bo'lmaydi. Uni masalan vazifalarini boshqa kuchlatar tizimlarga olib berish mumkin, lekin bu bilan va haligi hal bo'lmaydi. Mirziyoyev prokuraturani yo'qotmasa kerak, men nazarimda u buni rahbariyatini yangilab, uni tamom bilan yangi bir bog'onaga olib chiqishni ayt etgan bo'lish kerak. Nima uchun endi Shavkat Mirziyoyev tanqid qilyapti, lekin o'sha reformalarni o'tkazish qiyin bo'lyapti deb o'ylaysiz. Mana bosh prokurorda almashtirdi, 80% ishni olib tashladim dedi, 15-20% qoldi deb aytyapti, lekin ahvol o'zgarayotganini sezmayapmiz. Nega? Ahvol albatta o'zgaryapti, sekin asta, lekin tormizlar ko'p bo'lyapti. Buni sababi shuki, O'zbekistonda Islom Karimov biz maktab kegan ustozimiz O'zbekistondagi siyosiy tuzumni shu qadar korrupsiyalashtirdiki, bu tuzumni Shavkat Mirziyoyev bir hamla bilan 9 oyda o'zgartirishi albatta juda qiyin bo'ladi. Chunki kadrlarni O'zbekiston rahbarligidagi kadrlarni tom tomiriga ongiga 
singib ketgan qoraqo'rlik bilan odamlarni mensimatlik o'z mansab vazifalarini suiiste'mol qilib adolatni oyoq osti qilib yashash bularni qoniga singib ketgan edi. Mana shu oddiy haqiqat uchun ham Mirziyoyevga juda qiyin bo'lyapti. Shavkat Mirziyoyev ochig'ini aytishim kerak bugun mana 9-oy u kishini rahbarlikka kelganida kelganiga 10-oy umuman men Shavkat Mirziyoyevdan uni qilayotgan ishlaridan bir jurnalist sifatida har safar hayratga tushyapman va 100% men ishonayapmanki, bu odam adolat parvar, xalq parvar odam ekan. Lekin Ismat aka, mana shu davr ichida Shavkat Mirziyoyev bir nechta vazirliklarni o'zgartirdi, to'g'rimi? Ichki ishlar vazirini yangi tayinlab bir necha oydan keyin olib tashladi. O'ziga maslahat qilib oldi, keyin olib tashladi. Undan keyin mana O'zbekiston MTRK'siga rahbar qilib 71-yilda tug'ilgan yosh yigitni qo'yishdi. Ko'p o'tmasdan uni ham Alta ya barmada işte mabda şaştı. Kupa hep ketme yaptı mı diyeyim hani? Yani bu kadrlar diye çıkmasını ki mi Uzbekistan'daki? Yok ki e, Şavkat Mırziyayev'te tanlağı ne doğru böyle yaptı mı? Yok. Şavkat Mırziyayev'te tanlağı deyken de umumun bu işte alışlar bu tabi hal inkılab böyle yapken davırda ben Uzbekistan'daki siyasi hayatı inkılabi uzlaşlar hayatı davırda böyle yapan ve doğru bu Munday paytda bu ishdan olishlar tez-tez ketishlarda buni to'g'ri tushunish kerak. O'zbekistonda hozir oson emas. U Shavkat Mirziyoyev xato qilmayapti. Shavkat Mirziyoyev bir o'zi O'zbekiston katta mamlakat. Uni qo'l ostida tizimlari bor, kadrlar tizimi bor. Keyin bizda shu paytga qadar milliy xavfsizlik xizmati yetkazib berardi. O'zini sohasi bir chetda qolib ketib, professional vazifasi. Shu hamma sohaga aralashib butun kadrlarni Mana shu xizmat, xavfsizlik xizmati tavsiya qilardi kadrlar bo'limiga, kadrlar bo'limi prezidentga tavsiya qilardi. Kadrlar masalasida prezidentni chin yuragidan tushungan u 25 yil Lavio Islom Karimov davrida davlat maslahatchisi bo'lib kelgan odamlarni Shavkat aka nima uchun yonida olib o'tirganini men Kanadada turib tushunolmayman do'stim. Milliy xavfsizlik xizmati tizimlar, mana boshxonalar, u kishiga qarshilik qilayotgan kuchlar tizimlari, bular Shavkat Mirziyoyevni shu bugun agar to'p to'pancha bilan otib tashlab suyuqat qilishdi, kecha kunuz o'ylab yuribdi. Men bitta hozir men maqola yozyapman. Maqolaning tarlog'asi Shavkat Mirziyoyevga suyuqat qilishlari mumkin. Mana men bugun bugun erta e'lon qilaman. Men qo'rqaman hozir u davlat rahbariga juda katta kuchlar qarshi turibdi. Mana shu kecha prokuratura haqida gaplarni eshitib, ular uyiga borib o'tirib, o'zlarining ulfatlari bilan Mirziyoyevga rahmat deydimi? Hammasi so'kib yuribdi. Mana mana stolimda hozir kecha da avval kuni menga O'zbekistondan yuborildi Shavkat Mirziyoyevga qarshi maqola, oila a'zolariga qarshi. Mana bu maqolani tarlovg'asi Zalatiy Grabli Mirziyoyev va Sayidi, qarang Prezidenti qizlariga hujumga o'tishyapti. Men bu maqolani e'lon qilmay turibman, lekin O'zbekistonni bu e, muttahamlarni yuborgan maqolasini internet tarmog'ida ertaga o'qib qolsangiz ajablanmang. Bu O'zbekistonda hayot manot jangi ketayotganidan dalolat beryapti. O'zbekiston hukumatida bo'lganlar ba'zilar majlis bo'zi ko'payib ketyapti. Har kuni majlis deyishadi. Go'yoki Shavkat Mirziyoyev o'zini obro'sini orttirish uchun mana shunday populistik qadamlarni tashlayapti degan gaplarni aytadi. Kuvvay hafizasi normalni odam bu gaplarda aytmaydi. Ha, O'zbekistonda o'yin bo'lmayapti hozir. Sport, futbol o'yini bo'lmayapti. Ular futbol o'yiniga hali aylantirmoqchi Mirziyoyevning islohotlarini. Yo'q, Mirziyoyev yig'ilish qilishga majbur, odamlarga o'z fikrini o'qitirishga majbur. Televideniye orkalı uzbek halkı bu gaplarda işitişke, hem masaya işitişke mecbur bu yaptı. Populisti diyen gaplarda ben işitsem, akab ilaçamak. Mesela o keçirasız, İslam Karim Tuğrunu şuna kamalardı, o genel için cim yürüseyen bulardı. Bugün azotluyken hiç nasıl kurulmazdı, ismat kuşkam, dünya uzbekleri yam. Lekin asus ki ana o rahvarla uçun. Va ming rahmat ki xalqimiz uchun Shavkat Mirziyoyev unday qilmadi. Jim ketmadi prezident bo'lgandan keyin. Turkman boshiga o'xshab o'ziga o'zi hamdu sano o'qib odamlarni menga olib kelib, egilib gul berasan demadi. Ish qilyapti, kurashyapti. Shavkat Mirziyoyevning ishi adolatli ish va u albatta agar o'zini ehtiyot qilsa g'alaba qiladi. Kanadada jurnalist Ismat Xushfning ozod nazari edi. Katta rahmat Ismat aka. 
Rahmat do'stim. Sağ ol. Rahmat do'stim. Sağ ol. Rahmat do'stim. Sağ ol. Rahmat do'stim. Sağ ol.